pinangangambahan ng ilang mga mangisda sa Cagayan ang inaprubahang offshore mining sa kanilang lugar. Tutul din dito ang ilang mga environmental groups pero ang DNR at ang kumpanyang may hawak dito wala raw nakikita ang posibleng pagkasira ng kalikasan. Amiel Ordonez reports. sa Cagayan. Ang kanilang baybayin maging ang karagatan, unti-unting nasisira. Problema ng mga residente ng barangay Minanga West ng Bukay, Cagayan, ang dredging project ng isang kumpanya sa kanilang lugar. Sa ngayon po, nadadama na namin at nakikita namin yung matinding epekto, yung nagkakaroon na ngayon po ng shoreline cutting sa may baybayin namin. Nasa 10 meters po yung natibag sa pampang namin dito sa tabing dagat. Bukod rito, pinuproblema rin ng mga manging isda ang naaprubahang offshore mining na malapit sa kanilang lugar. Alam naman po natin na lahat ng bagay dito sa mundo ay magkakunek-konekta. Kung may matatanggal po dyan, madidisturb po yung ecological balance sa seabed natin. At kung madidisturb po yun, eh... Magkakaroon po talaga yan ng matinding epekto sa mga isda natin. Eh, ang direktang may epektuhan po dyan, yung mga manging isda po natin. Ito rin daw ang pangamba ng mga manging isda sa isang barangay sa Santa Ana, Cagayan. Habang tumatagal yan dito, ma'am, eh, talagang mga ngamba kami, lalo na pag yung may bagyo, tapos pag naing isda kami, ma'am, wala na talaga kami mahuhuli kung magtatagal yung mining dito sa amin. Nagsimula na daw kasing mag-iba ang kulay ng dagat at dalampasigan sa kanilang lugar. Nakikita namin yung ipig tumam dito pag yung magtatagal yung mining dito. Yung pagbula na kasi yung buhangin namin dito mam, eh, puro putik na yung maiiwan. Eh, talagang wala na, kaming, wala na kaming ibang pupuntahan mam pag yung mangingisda kami mam. Eh. Ang JDVC Resources Corporation ang kumpanyang may hawak ng large-scale offshore mining sa Cagayan. For the last eight decades that offshore mining has been done in countries like Japan, New Zealand, and Indonesia, and now being introduced to the Philippines as a new discovery, there has been no negative published, officially published negative events that has ever destroyed the environmental safety and ecological imbalance in the offshore mining area of those countries. Samantala, mahigit 70 environmental groups naman sa Pilipinas ang tumututol sa proyektong ito. Galit naman namin. Eh, mukhang sa gitna ng pandemya, uh, dito ginulat. Uh, as far as we know, Uh, pinatigil po kasi lahat ng black sand mining dyan sa Cagayan. Part yan ng suspension orders ni Gina Lopez. So the, the, there should have been no mining uh, projects in Cagayan. So yung destruction ng, ng coastal area uh, dahil physically kakabkabin yun. Pangalawa yung potential impact sa fisheries production ng 37,000 fishermen. Pangatlo yung impact sa ecosystem, yung Palawi protected landscape, 20 kilometers away lang yan. Tapos yung coral area dyan ay a migration area. Daanan din ito at breeding area ng humpback whales na bahagi ng Babuyan Marine Corridor. So yung epekto niya sa corals na may epekto later on doon sa behavior and feeding patterns and and life patterns ng mga whales and other aquatic uh, species doon sa area under the fisheries code and even as amended under RA 10654 dapat may environmental impact assessment uh, or statement na sinabmit dadaan mo na sa BFAR hindi to dumaan sa BFAR eh ang ang the one in charge is BFAR Uh, if this involves national waters, they should have the say. Sana ganon, sundin ang batas, sundin na siyansya. We cannot say walang destruction yon. Ayon naman sa ipinadalang statement ng DNR tungkol sa issue ng offshore mining, wala naman daw nakikitang posibleng masisirang coral sa lugar. Patuloy pa rin daw ang regular na pagsubaybay o pagbabantay sa kumpanya na may MPSA sa offshore. 
Nagkaroon na rin ng composite investigation team kasama ang BIFAR at napatunayan na hindi totoo na apektado ang pangingisda sa lugar. Ayon naman sa marine scientist na si Marian Saniano, Saying that unya, walang corals, it's true walang corals doon kasi puro sand yon. But the sand is itself is a habitat already. So sandy bottom is considered a habitat at may sarili siyang um, group of organisms or biodiversity of yung process ng pagkuha nila ng, ng sand is they will siphon it and then return the, the, the sand back to the waters agad-agad. So this siphoning and returning back to the waters will create um, um, sediment, sediment plumes na hindi siya agad-agad bababa. So magstay siya sa dagat and then this will will have impact to, to the um, productivity of the area. So yun, um, kasi nga definitely magkakaroon siya ng cloud. And these are these are also ano, um, uh, parang disturbance then for migratory species. So kaya hindi pa- possible na hindi siya hindi siya pumunta doon. At the moment, all what the anti-mining group are saying are all possibilities, but there is no scientific presentation of what they are claiming. In our case, we have submitted and completed all documentation requirements. As a matter of fact, we have already an existing offshore mining guideline which is part of the law of the land. And we followed strictly all the things that are stated. Dagdag pa ng DENR, isa ang kumpanyang JDVC Resources Corporation sa mga kumpanya na nabigyan ng MPSA at nasa antas ng development pagkatapos makapag-explore at magdeklara ng mining project feasibility. Mayroon ding environmental compliance certificate, environmental protection and enhancement program at social development management program ang offshore mining company na ito sa Cagayan. Panawagan naman ng mga manging isda. Sana naman po mapansin yung mga hinahing natin dito, ang mga maliliit na manging isda. Sana naman po bago sila magbigay ng permiso, eh, pakikinggan din naman po yung hinahing ng mga umaayaw. At uunahin sana yung nakakabuti sa mga residente dito, lalong-lalo na po sa environment natin. Pwede naman ma-harmonize ito. And definitely, ang, when I mean harmonization of our laws, Unahin talaga ang kapakanan ng ating vulnerable sectors and food security. Pagdating sa kalikasan, mahalagang pag-aralan muna ang bawat desisyon at permisong pahintulutan. Dahil bawat maling hakbang, maaaring maraming buhay sa karagatan ang maapektuhan. Ako si Emil Ordonez, I stand for you.